ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബി എസ് സി ക്രാക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള റെനേസൻസ് ലീഡറായ മന്നത്തു പത്മനാഭനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുള്ള കേരള റെനേസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ജാനുവരി രണ്ടിന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പെരുന്ന എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി മന്നത്തു പാർവതിയമ്മ എന്നിവരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മന്നൻ ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് ജാനുവരി രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് തോട്ടയ്ക്കാട് മാധവിയമ്മ കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ ആദ്യ വനിതാ അംഗമായിരുന്നു തോട്ടയ്ക്കാട് മാധവിയമ്മ മന്നത്തു പത്മനാഭൻ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് നവംബർ ഒന്നിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് സവർണ ജാഥ വൈക്കത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മന്നത്തു പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധമായ മുതുകുളം സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ മന്നത്തു പത്മനാഭൻ ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു മന്നത്തു പത്മനാഭൻ ട്രാവൻകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മന്നത്തു പത്മനാഭൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ അംഗമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഭാരത കേസരി പദവി ലഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ മന്നത്തു പത്മനാഭൻ കേരളത്തിൻ്റെ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ എന്നറിയപ്പെട്ടത് മന്നത്തു പത്മനാഭൻ പേരു നിർദ്ദേശിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവശിക യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ മന്നത്തു പത്മനാഭൻ അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കായിരുന്നു ജീവശിക യാത്ര വിമോചന സമരത്തിന് ആ പേരു നിർദ്ദേശിച്ചത് പനമ്പള്ളിൽ ഗോവിന്ദ മേനോൻ ശ്രീ മന്നത്തു പത്മനാഭനും ആർ ശങ്കറും കൂടി രൂപീകരിച്ച പാർട്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സംഘടന ഹിന്ദു മഹാമണ്ഡലം ശ്രീ മന്നത്തു പത്മനാഭന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ശ്രീ മന്നത്തു പത്മനാഭൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എൻ്റെ ജീവിത സ്മരണകൾ ഇനി എൻ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മന്നത്തു പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് എൻ എസ് എസ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പെരുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലയുടെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ മാതൃകയിലാണ് എൻ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് കെ കേളപ്പൻ ആദ്യ സെക്രട്ടറി മന്നത്തു പത്മനാഭൻ ആദ്യ ട്രഷറി പങ്ങാട്ടു കേശവ പണിക്കർ എൻ എസ് എസിൻ്റെ മുഖപത്രം സർവീസ് സർവീസ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കറുകച്ചാലിൽ നിന്ന് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യകാല നാമം നായർ ഭൃത്യജന സംഘം നായർ ഭൃത്യജന സംഘം എൻ എസ് എസ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് എൻ എസ് എസിന് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് കെ പരമുപിള്ള എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കറുകച്ചാൽ കറുകച്ചാൽ എൻ എസ് എസ് സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ കേളപ്പൻ എൻ എസ് എസിൻ്റെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പെരുന്ന എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ കരയോഗം ആരംഭിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തട്ടയിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓൾ കേരള നായർ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് 
ആഗിലാണ്ട മണ്ഡലം എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് പന്തളം കെ പി രാമൻപിള്ള